ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படியில் ப்ரீவியஸ் இயர் நடந்த பிஓ எக்ஸாமுடைய மேக்ஸ் கொஸ்டின் தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் த்ரீயான வீடியோஸு இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வரையும் போட்டிருக்கேன் இது பார்ட் த்ரீ ஸோ மேக்ஸ் கொஸ்டின் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வரையும் பார்க்கலாம் சரிங்களா இதில் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க இப்போ அதனுடைய கண்டினியூட்டி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி எழுபத்தி ஒன்று வரையும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பேன் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் சரி கொஷின்ஸ் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த நம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் அண்டு டேஷ் ஆர் டுவின் ப்ரைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தமிழில் கொஷின்ஸ் என்ன இருக்குன்னா இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் டேஷ் ஆகிய எண்கள் இரட்டை பகா எண்கள் ஆகணும்னு கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ பகா எண்கள் கேட்டுக்கிறாங்க இந்த இடத்துல இதுவும் இதுவும் இது மூணுமே பகு எண்கள் பகு எண்கள் தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காம்போசிட் நம்பர் சொல்லுவாங்க காம்போசிட் நம்பர் இது மட்டும் பிரைம் நம்பர் பிரைம் நம்பர்னா பகா எண்கள் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு இந்த இடத்துல பகா எண் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எண் தன்னாலும் ஒன்னாலும் அதாவது அந்த ஒரு நம்பர் அதே நம்பராலேயும் ஒன்னால் டிவிசிபிள் ஆனால் அதுக்கு பேர் ப்ரைம் நம்பர் இல்லைன்னா பகா எண்கள் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் முப்பத்தி ஒன்று சரியாக விடையும் சரி அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எழுபத்தி மூணாம் கொஸ்டினாக இருக்குது ஹீஃப் ஏ இஸ்வல் டு ஜீரோ ஜீரோ கமா பி இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ ஒன் அப் டு எக்ஸட்ரா ஜட் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் டிவிஷன்ன்றது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் கொஸ்டின் பாருங்கள் அப்படி தான் இருக்குது ஏ இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ ஜீரோ கமா பி இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோ ஒன் அப் டு எக்ஸட்ரா ஜட் இஸ் இக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனில் டிவிஷன் என்பது எப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ டிவிஷன் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜி ஹெச்ஐ ஸோ பிக்கு ஒன்று கொடுத்தா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ த்ரீ வரும் அப்புறமா ஐக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எயிட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட்டு ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட்டு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இது வராது இது மூணுத்தில் எதுனா ஒன்று தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஓ வந்துருக்குல்ல ஓ வந்திருந்தால் கண்டிப்பாக ஓடைய டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டீன்த் பிளேஸ் தெரியும் ஃபிஃப்டீன்த் பிளேஸில் ஓ வரும் அப்போ அது ஒன்றை செப்பரேட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் அப்போது ஓன்றது ஃபோர்டீன் வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர்டீன் இதுவும் ஃபோர்டீன் இதுவும் வரல இந்த இடத்துல வரல ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வராது இந்த ஆப்ஷன் வராது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எதுனா ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது என் சரிங்களா எம் என் ஓ அப்போ ஓ வந்து ஃபோர்டீன் இருந்தால் என் வந்து எனக்கும் தேர்ட்டீனாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போது இந்த இடத்துல இதுவும் தேர்ட்டீன் தான் இருக்குது இதுவும் தேர்ட்டீன் தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு லெட்டர்ஸ் வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐ தான் இருக்குது ஐ வந்து என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி எயிட் வந்திருக்கு அப்போது அந்த இடத்துல எயிட் வரணும்னா இந்த இடத்துல எயிட் வந்திருக்கு மற்றது எல்லாமே பாருங்கள் இந்த இடத்துல எயிட் வந்திருக்கு இது வராது ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எயிட்டின் வந்திருக்கு அப்போ இது வராது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பிளேஸ் மாதிரி எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதி ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச நம்பர் வச்சு நான் ஜஸ்ட் மூவ் பண்ண அவ்வளோதான் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இது அதுக்கடுத்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் செவன்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின்ஸும் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃபைன் தி ஆப்போசிட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் இன் த ஃபாலோவிங் டைஸ் அதாவது இந்த பகடையில் ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட்டில் எந்த நம்பர் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகடையில் ஒன்றுக்கு எதிரே உள்ள எண் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறு நாலு இந்த இடத்துல ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு அது மூணு ஆறு ரெண்டு இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் நிறைய டைஃப் இருக்குது ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் டைஸ் இருக்குது அந்த டைஸை பேஸ் பண்ணி நான் சம்சே வரும் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் சேமாக வந்திருக்கு
ரெண்டு நம்பர் சேமாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்கோ ஸோ அதனுடைய ஆப்போசிட் அந்த நம்பராக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட்டில் சிக்ஸ் தான் ஸோ ஒன்றுக்கு எதிரே உள்ள எண் வந்து சிக்ஸு அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டு இதில் இன்னொரு டைப் ஃபாலும் இருக்குது அது நம்ம சம்ஸ் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் எழுபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கு த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சுருக்குக்க சொல்லிட்டு அதே கொஸ்டினாக கொடுத்துறாங்க டிவைடில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கிறேன் பி இஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூனு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நான் இந்த ஃபார்மா எழுதும்போது பார்த்தோன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏபின்னு எழுதலாம் இந்த டூ ஏபின்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் இங்கே கொடுத்துறாங்க சரிங்களா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இங்கே இருக்குது டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்குது இதனுடைய ஃபார்மாஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஏ உடைய ஆன்சர் என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் பியோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இது ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது டிவைடில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்குது அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வரும் இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணால் ஒன் டைம்ஸ் இது டூ டைம்ஸ் சரிங்களா எப்படி வரும் ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு முறை வரும் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வரும் சரிங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வரும் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர் பி தான் சரியான விடை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எழுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸும் கூட இது ஜென்ரலாக நம்ம தீரிட்டிகளாக படிக்கும்போது சில கான்செப்ட் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஏ பிக்டோகிராஃப் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது பிக்டோகிராம் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ பட விளக்க படத்தை ஆங்கிலத்தில் டேஷ் எனவும் அழைக்கலாம் கொடுத்துருவேன் பிக்டோகிராம் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை பிக்டோகிராம் பிக்டோகிராம் அது அவ்வளோதான் சரிங்களா டேட்டா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் தான் இது இது செவன்த்தில் எயித்தில் அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க சரிங்களா சரி அதுக்கு பாருங்கள் எழுபத்தி ஆறு கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கு சிம்பிளிஃபை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவிட் பை ஃபோர் ஒய் டிவிஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸ் டிவிட் பை டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதுகிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவிட் பை ஃபோர் ஒய் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த இடத்துல டிவைட் ஆகி டிவைட் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ அந்த ரெசிப்ரோக்கல் டேர்ம்ஸாக மாறிடும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது அகைன் ஒன்ஸ் அகைன் நான் என்ன பண்ணி எழுதுறேன்னா ட்ராக்டராக பண்ணி எழுதுகிறேன் இது டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் வந்துடுது இந்த இடத்துல மைனஸ் கொடுங்க இங்கே ப்ளஸ் கொடுங்க அப்போ மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி இது கரெக்டாக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கேன்சல் இந்த ஒய்க்கு இது கேன்சல் பண்ணால் ஒரு ஒய் இருக்கும் பெண்டிங்கில் இது ஒரு முறை இது மூணு முறை அப்போ த்ரீ ஒய் டிவிட் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்ட்டு தான் ஆன்சர் ஸோ த்ரீ ஒய் டிவிட் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்குது இஃப் என்இசிஏ ஒரு பாஸ்ட் என்இசிஏ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் தென் ஜிசிடி ஆஃப் என் கமா என் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸ் தமிழ் என்ன பாருங்கள் எனக்கு என் ஒரு மிகை மொழி எண் எனில் மீ போ வா மீ சிறு பொது வகுத்தி என் கமா என் ப்ளஸ் ஒன் ஆனது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன்றது ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் எனக்கு நான் ஒன்று கொடுக்குறேன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு ஒன்று கொடுத்தாங்கனா இது ரெண்டாக மாறும் சப்போஸ் ரெண்டு கொடுத்தா இது மூணாக மாறும் சப்போஸ் இது வந்து நான் நாலுன்னு கொடுத்தா இது அஞ்சாக மாறும் ஸோ இதுக்கு எ
சரிங்களா அதாவது இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லாத்தையும் டிவிசிபிள் பண்ணால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி டூ ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயட்டாகவே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரியுன்றதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கு பார்க்கணும் பட் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியுன்றதை நான் டயட்டை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இருந்தால் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் டோலால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டிவிஷன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி இது என்ன இருக்கும் டூ வரும் சரிங்களா பட் டூ ரிமைண்டாக கிடையாது பட் ஆனால் அதே நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டூலால் அது செவன்டி எயிட்டை டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ த்ரீ கடிக்கு தான் செக் பண்ணணும் சரிங்களா செவன்டி எயிட்டை டூலால் டிவைட் பண்ணும்போது டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ வரும் சரிங்களா ஸோ டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ அப்படின்னா வரும் சிக்ஸ் வரும் ஸோ இந்த கான்செப்டை இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அப்போது பன்னிரெண்டு வராது சரிங்களா ஸோ முப்பது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடே ஆகாது வராது ஸோ டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் நீங்கள் வேணும் ஃபிஃப்டின்னு எடுத்து பாருங்களா சிக்ஸ்டி டூ எடுத்து நீங்கள் ஃபிஃப்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் டிவிஸ் டிவிசல் பண்ணி பாருங்கள் இது ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் சிக்ஸ்டி டூ இது வரும் டூ ரிமைண்டர் வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டினால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் வரும் ரிமைண்டர் த்ரீ வந்துடுது அடுத்து ஒன் ஜீரோ நைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டினால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் வரும் ஸோ இது வந்து ஃபோர் வந்துடுது இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து எது இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டின் தான் சரியான விடை ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு கொஷின் தான் இது சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டி ஃபிஃப்டின் தான் ஆன்சர் சரி அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எண்பதாக கொஷின் தான் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சைக்காலஜி கொஷின்ஸ் இது மட்டும் பார்க்கலாம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஃபிகர் கொடுத்துருங்க இப்போது பின்வரும் படத்தில் நிழலிடப்பட்டுள்ள பகுதியினுடைய பரப்பளவை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல இது ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்கொயரில் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி இருக்கு இதில் ஓவரால் வேல்யூஸ் சரிங்களா ஏ ஸ்கொயர் தான் இதோடைய ஸ்கொயர்னாவே ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அப்போது டென்னு தான் டென் இன்ட்டு டென் வந்து ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிடுச்சு சரிங்களா பட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த ஷேடட் ரீஜனுடைய ஏரியாவுடைய வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு குவாட்ரண்ட் இருக்குல்ல நாலு கால்வட்டம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு கால்வட்டம் இது ஒரு கால்வட்டம் இது ஒரு காலவட்டம் இது ஒரு காலவட்டம் இந்த நாலு கால்வட்டம் இருக்குது சரிங்களா அப்போ கால்வட்டத்தினுடைய பரப்பளவுக்கான ஃபார்மாஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா கால்வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் தான் வரும் சரிங்களா சரி அப்படி வரும்போது இந்த இடத்துல இது அஞ்சாக இருக்கும் இதுவும் அஞ்சாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது ஒன் பை ஃபோர் ஒரு ஏரியாவுடைய வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவோட வேல்யூஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படியே எழுதிட்டு இந்த இடத்துல ஆறு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்படி போட்டிங்கன்னா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்னென்னா வரும் இது வந்து லெவன் டைம்ஸ் இது வந்து டூ டைம்ஸ் ஸோ இது அகேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ லெவன் இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவனால் டிவிசிபிள் பண்ணணும் சரிங்களா லெவன் இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இது டிவிசிபிள் பை செவனால் டிவைட் பண்ணும் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை இந்த செவன் வருது இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டீன் வருது இதனுடைய ஆன்சரோடு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் அதனுடைய வேல்யூஸ் சரிங்களா அப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வரும் சரிங்களா எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதை ரவுண்ட் அப்பாக பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் நம்ம இந்த டெசிமல் பார்க்கும்போது ரெண்டு டெசிமல் தான் எடுத்துருக்கோம் பட் ஆனால் அவங்க மூணு டே நம்பர் தட் மீன்ஸ் மூணு டே ஆஃப்டர் டெசிமலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின் தான் இதுவும் சரி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் கூட்டு உருவங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டரே இருக்குது அதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் அந்த சாப்டர் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிச்சுருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் தான் சரிங்களா சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ச் ஒன்றில் கேட்ட எல்லா கொஷின்ஸும் நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பேட்ச் ஒன்றில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸு சரிங்களா மேக்ஸ் கொஷின்ஸாக கேட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த எல்லா கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பேட்ச் டூவில் நடந்த மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் தேங்க்யூ